ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെ ഇന്ത്യ പീപ്പിൾ ആൻഡ് എക്കണോമി എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഭാരതം അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൃഷി പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ വരുമാന രീതികൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇതിലുള്ളത് അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കാം പോപ്പുലേഷൻ പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഹോട്ട് സബ്ജക്റ്റാണ് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് മിനറൽ ആൻഡ് എനർജി റിസോഴ്സസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൺ സെലക്റ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ അത് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെക്കുറിച്ചും പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഏതൊക്കെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലാണ് കൂടുതൽ കുറവ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് അത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് മാറിയത് ടേബിളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതും പിക്ചേഴ്സൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ റീജിയനിലാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനെ നാല് ഫേസുകളായിട്ട് എടുക്കാം ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഇനി കോമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് എന്തൊക്കെ റിലീജ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മതങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ മതങ്ങളാണുള്ളത് അതും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും എങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ശരി രണ്ടാമത് മൈഗ്രേഷൻ മൈഗ്രേഷൻ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ലേബർ മൈഗ്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ക്രൈസിസൊക്കെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മൈഗ്രേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി പൊതുവെ പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ പിന്നെ ജോലി തേടി ആളുകൾ ടൗണുകളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് മൈഗ്രേഷനാണുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ വിഭവത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്തൊക്കെയാണതിൽ പറയുന്നത് പവർട്ടി ലൈൻ നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യം ദാരിദ്ര്യരേഖ എത്ര എത്ര ആളുകൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് ഈ ടാബ്ലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ലിറ്ററസിയാണ് ഹെൽത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജോലികൾ ജോലി ഉണ്ടോ തൊഴിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എല്ലാ വർഷവും ഇത് പഴയ പുസ്തകമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു വീടുണ്ടാവും അതിന് ചുറ്റും കുറേ തോട്ടമാണ് ഉണ്ടാകുക നമുക്ക്
അർബൻ പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇന്ത്യയെ സം ഇന്ത്യയെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ നൽകുന്നത് കൃഷിയാണ് അതേസമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വരുമാനം നമ്മുടെ ജി ഡി പിയിലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് സെക്ടറാണ് നമുക്കറിയുന്നതാണ് എന്നാലും കൃഷിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൃഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചറുകളാണ് നമ്മളുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ മൺസൂൺ ക്രോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല സമയത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വീറ്റ് ജോഹർ ഓരോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റബി ക്രോപ്സ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് ജയ്ദ് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വളരുന്നത് അതിൻ്റെ അതിന് വേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നു അതുപോലെ ജൂട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കൃഷി ളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു പിന്നെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പറയുന്നൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നമ്മൾ നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് എന്ന് വേറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഇന്ത്യയുടെ നദി സിസ്റ്റം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്ഥിതികൾ ഓക്കെ സർഫസ് വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ശരി പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കാണാം കിണർ അതുപോലെ തന്നെ റൂഫ് ടോപ്പിൽ നമ്മൾ മഴ സംഭരണികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മിനറൽ ആൻഡ് എനർജി റിസോഴ്സ് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു ഏരിയയാണ് മിനറൽസ് ആൻഡ് എനർജി റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇരുമ്പുരു ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലകൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് തോറി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ മിനറൽസിനെ കുറിച്ചും അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേബർ മൈഗ്രേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറു ചെറു കിട തൊഴിലിന് വളരെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജൂട്ട് മില്ലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല പരുത്തി കൃഷി അതുപോലത്തെ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ഉള്ളത് പവർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലേബർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടിസ്കോ ടിസ്കോ പ്ലാൻറ്റ് സ്റ്റീൽ ഇസ്കോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പിന്നെ ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് മാഗസീനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഈ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാനിങ് അതുപോലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കൺസേൺ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ പല കേസ് സ്റ്റഡീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ നെഹർ കമ കമാൻഡ് ഏരിയ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് മെഷർ ഓഫ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഓരോ നദികളെ സംബന്ധിച്ച് ഡാമുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഓരോ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അടുത്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം റോട്ടിൽ ഏത് ടൗണിൽ പോയാലും വളരെ ട്രാഫിക് ജാം എവിടെയും കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ
നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇന്ത്യയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നമുക്കറിയാം ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ ചൈന പോലത്തെ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഇന്ത്യയായിട്ട് കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീക്കുകാർ അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള ട്രേഡുകൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നു ദൻ സി പോർട്ട് ഗേറ്റ് വേസ് ഓഫ് പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖങ്ങൾ കാണ്ട പോസ് പോർട്ട് മുംബൈ ജവഹർ നെഹ്റു ഓക്കെ ഓരോ പോർട്ടുകളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൺ സെലക്റ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന കുറേ പ്രോബ്ലംസ് അതും അതിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ദെൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ദൻ അതുപോലുള്ള സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ആ ലാൻഡ് ഡീ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓക്കെ കെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡാറ്റാസ് അനുബന്ധമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണിത് വായിക്കുക പി ഡി എഫ് തന്നെ വായിച്ചാൽ മതിയാവും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്